Bonjour les amis, c'est moi, Andrea de Recette du Brésil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les truffes brésiliennes qui sont très célèbres et qui en portugais s'appellent brigadeiros. Donc, c'est une truffe rapide à faire, facile, qu'on fait avec trois petits ingrédients. Du lait concentré sucré. Du cacao en poudre, 25 grammes. Andrea, est-ce que je peux utiliser du chocolat en poudre comme ça que c'est pas du cacao Bien sûr, mais ça va être encore un peu plus sucré parce qu'on a déjà du lait concentré sucré. Et du beurre, 30 g de beurre. Si vous aimez mieux les mesures en cuillère à soupe, donc c'est une boîte de lait concentré sucré, celle de taille normale du commerce, deux cuillères à soupe de cacao, ou 25 grammes et une cuillère à soupe bien bombée de beurre donc environ 30 grammes, 25 grammes, 30 grammes comme vous souhaitez d'accord c'est ça c'est pas ça qui va vraiment changer les résultats de la recette voilà et maintenant nous allons passer à la préparation bon avant de commencer la recette vous voyez mon, mon petit tablier recette du brésil donc si ça vous plaît et que vous voulez soutenir le site Recettes du Brésil et notre chaîne, donc il est disponible sur notre boutique en ligne boutique.recettesaubrésil.com et voilà donc euh, si vous aimez la recette faites un petit j'aime sur la vidéo, partagez avec vos amis et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc on commence. D'abord on va verser le lait concentré sucré. Et voilà, une boîte de lait concentré sucré. Le cacao. Deux cuillères de soupe ou 25 g de cacao. Et, et hop, on va mettre le beurre ici. Beurre demi sel est-ce que je vous avais dit ça Bon, parce que c'est bien quand même, on peut couper encore une fois un petit peu le sucre du lait concentré sucré. Donc, on mélange, on mélange. Bien évidemment, le beurre, euh, il ne va pas trop se mélanger, hein, mais on peut quand même l'écraser un tout petit peu comme ça. Voilà. Et on mélange d'abord avant d'amener les tout au feu. Et voilà. Là, c'est pas mal mélangé. Nous pouvons alors le mettre au feu. Les amis, quand vous mettez votre casserole au feu, donc le feu pas très fort, ok, euh, entre bas et moyen, et il faut mélanger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord Vous allez mélanger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous montrer jusqu'à quand vous allez mélanger. Quand ça commence à décoller du fond de la casserole, là, vous voyez, j'incline la casserole comme ça. Ça ne se décolle pas, hein? Je ne vois pas les fonds. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bon. Quand ça va faire comme ça, c'est le bon moment d'arrêter. Donc, on revient tout de suite. Vous voyez là le beurre, il est déjà fondu. C'est très joli. Et j'ai oublié de vous dire qu'il c'est bien de beurrer en plat. Euh, en fait, une, ass une assiette. Parce que quand ça va être prêt, nous allons verser nos truffes, notre pâte à, à truffes, sur une assiette beurrée. Donc, vous voyez, là, ça commence à faire des petits bruits, là. Euh, au fond de la casserole quand je bouge parce que ça commence à avoir une texture ça commence là quand ça commence à prendre de la texture à devenir plus épais il faut quand même mélanger vigoureusement hein, pour que ça colle pas au fond de la casserole parce que sinon vous allez avoir un souci là vous voyez Là, vous voyez, je suis très très proche du 
un moment où mes poufs vont être prêtes, mes brigadeiros. Regardez, ça commence à se décoller. Donc là, je vais faire une petite pause pour faire mes petites verrines. Alors, pour les verrines, je vais prendre avant que ça soit le bon moment pour faire des petites boules et je vais remplir mes verrines comme ça. Vous voyez bien Voilà, je vais les remplir et après on va les décorer. Hein? Ça commence à être assez épais, vous voyez Voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que c'est une portion individuelle. Voilà. Je tape un petit peu comme ça. Et voilà. J'ai ma, ma première petite verrine. Et on va refaire plusieurs verrines comme ça. Ma deuxième verrine, elle est plus jolie. Hein? Je pense qu'il faut quand même verser une bonne cuillère. Voilà. Comme quoi, on apprend tous les jours. C'est une bonne cuillère. Voilà. C'est pour une personne, hein, donc il ne faut pas exagérer. Voilà. On tape, on tape, on tape. Et voilà. J'ai un autre verre. Maintenant, je vais enlever les chocolats qui sont dans ma cuillère. Voilà. Et je vais continuer pour avoir la texture pour faire de brigadeiro en forme de boule. Regardez, regardez, vous voyez, ça se décolle. Voilà, quand on mélange, On fait ça et hop, ça se décolle. Alors, c'est prêt. Je vais donc bien mélanger vigoureusement encore une fois. Et je vais verser ce mélange sur une assiette beurrée. Voilà, mélange, mélange. Et... et l'odeur, je ne peux même pas euh, le dire, cette odeur, cette odeur délicieuse de chocolat qui c'est un bonheur. On va étaler un petit peu pour que ça puisse refroidir. Donc on va laisser refroidir un petit peu pendant, je ne sais pas, 15 minutes parce que sinon vous allez euh, vous brûler la main. Donc on fait comme ça et on laisse refroidir. Alors, pendant que mon assiette avec le brigadeiro refroidit, je vais décorer mes petites verrines. Donc voilà, je vais prendre une petite cuillère et je vais les décorer comme je souhaite, je ne sais pas. Je vais mettre des, petits, euh, des, petits, euh, des petites perles colorées comme ça. Je peux quand même mélanger avec de vermicelle comme ça voilà donc ça fait une verrine très très mignonne et c'est pour ça euh, que les enfants adorent ça hein. c'est vraiment très très gourmand euh. voilà et je pose euh, une petite euh, une petite cuillère dedans et je la sers comme ça et voilà je suis de retour pour vous montrer comment on va faire la petite boule maintenant donc là j'ai mis des gants parce que je, moi je préfère comme ça donc du coup je vais mettre un petit peu de margarine pour que ça ne colle pas si vous ne mettez pas des gants et que vous faites avec vos mains il ben, n'y a pas de souci, hein, c'est strictement la même chose on prend une petite cuillère qu'on va utiliser comme mesure voilà à peu près cette quantité on enlève de la cuillère on fait 
une petite boule. Hop. Vous voyez Ça soit rond. Voilà. Et on va passer les petites boules dans les vermicelles. On enlève. On les met là. Bien sûr, je vais toutes les préparer d'abord. Donc, plusieurs petites boules. Et après, qu'est-ce que je vais faire Je vais les mettre dans un petit, euh, un petit moule. Ça, c'est un petit moule brésilien, comme ça, vert, avec une petite serviette jaune en plastique. Donc, c'est très mignon. Donc, quand on met dessus, voilà, ça fait comme ça. Et ça décore très bien une table. Sinon, vous pouvez utiliser également, vous savez, le petit euh, moule à muffins hein, en papier donc, au lieu d'avoir un de cette taille, vous allez avoir un d'une toute petite taille. Voilà, comme celui-là. Et c'est très mignon aussi. Sur notre site, vous allez voir, il y a les photos avec les petits moules à muffins. C'est strictement la même chose. Et euh, ça fonctionne parfaitement. Je reviens comme tout, mes petites boules vont être prêtes. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. L'effet qui vous utilisez la margarine... Pour vos mains ou pour vos gants, peu importe, ben, en fait ça va aider à mieux faire coller le vermicelle autour de, de notre brigadero et aussi il va être très 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 brillant. Et voilà les amis les résultats de nos petites truffes brésiliennes. Voilà des truffes en forme de boule et des petites verrines aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il te plaît, fais un like sous la vidéo si vous l'avez aimé. Partage avec tes amis. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Et n'oublie pas de visiter notre site recettesdubrésil.com et notre boutique en ligne boutique.recettesdubrésil.com Merci beaucoup et à très bientôt sur Recettes du Brésil.